Es la provincia más industrial y la menos turística de las tres que conforman la Comunidad Valenciana, pero eso no quiere decir que Castellón carezca de un enorme potencial para conquistar a los viajeros. Un litoral de 120 kilómetros de playas y un interior repleto de naturaleza, gastronomía y actividades deportivas son solo algunos de los atractivos de un destino que se encuentra en un momento crucial para definir su futuro en materia turística. Precisamente en el modelo turístico de Castellón puso el foco la jornada celebrada por Economía Digital el pasado 1 de julio en el RH Silene, ubicado en el Grau de Castellón. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Nuria Montes, fue la encargada de inaugurar este foro que aprovechó para recalcar la necesidad de olvidarse de récords en materia de número de visitantes y medir el éxito del turismo en volumen de negocio y empleo. El año 24 es un año llamado a ser el año de los récords turísticos, pero yo os pido a partir de... lo he pedido mucho tiempo durante este año, que no nos obsesionen estas cifras. Y si hay alguna cifra que nos tiene que obsesionar finalmente, es la cifra del volumen de negocio, la cifra del empleo y la cifra de la riqueza producida por esta actividad, no tanto la cifra de turistas. Porque si logramos crecer en cifra de turistas, pero no logramos crecer en empleo, no logramos crecer en producción económica, no, es, no habremos hecho las cosas todo lo bien que deberíamos hacer. Los datos ahora mismo nos dan proyecciones de incremento de gasto, de incremento de producción por encima del 20%. Y esto es lo verdaderamente interesante, que el efecto multiplicador del turismo respecto de toda la economía y respecto de unos sectores muy fundamentales de la economía valenciana va a ser muy importante y este año todavía más. Seguimos siendo un motor quirón, un, un sector tractor que, que arrastra a otros sectores. En un momento en el que el turismo está escalando posiciones en prioridad de gasto y entre representantes de las principales cadenas hoteleras, turoperadoras y empresas de servicios turísticos, la consellera quiso además hacer un llamamiento a abandonar el discurso de turismofobia y apostar en cambio por un turismo responsable y sostenible. Y hemos visto cómo hay conatos, incendios de turismofobia en otros lugares de España y nosotros necesitamos poner toda la carne en el asador para que esto no ocurra en la Comunidad Valenciana, tierra además que siempre ha estado caracterizada por su hospitalidad con los turistas. De las 20 atracciones más visitadas de la Comunidad Valenciana, tan solo una está en Castellón, el Castillo de Peñíscola. En el otro extremo, Alcosebre, en la costa castellonense, es el segundo destino más buscado a nivel nacional solo por detrás de Madrid, según el estudio de tendencias de 2024 de Booking.com. El segundo destino con más tendencia a nivel nacional era el Cosebre y el segundo seguido después de Madrid, o sea que estamos hablando de un dato bastante significativo. ¿no? Y, y eso viene dado también porque ¿qué es lo que vienen a buscar a Castellón? ¿no? Hay varias características muy tradicionales, puede ser la, la playa, puede ser la gastronomía, pero una de las cosas que se busca también es la tranquilidad, la relajación, el zonas de interior y eso es de las cosas que vemos que en los estudios que analizamos es lo primero que aparece en las búsquedas de Castellón. ¿no? Tranquilidad, playas, gastronomía, gastronomía económica, que es algo también que nos llama la atención el destino, eh, y playas. A la combinación de playa y turismo de interior, restaurantes e infraestructuras hoteleras se suma como gran puerta de entrada el aeropuerto de Castellón, como defendió su máximo responsable en esta jornada organizada con el apoyo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Valenciana y del RH Hoteles. Desde nuestra perspectiva como aeropuerto son tres los grandes retos que tiene que afrontar la provincia de Castellón. Internacionalización, notoriedad, posicionamiento, llamémoslo como, como queramos, y desestacionalización de la oferta. Todos ellos, el aeropuerto eh, tiene, tiene mucho que decir y está eh, comprometido de forma rotunda con, todo, con, todo cada, con cada uno de estos desafíos. Pero tenemos que ir alineados, coordinados y todos de la mano para hacer frente a este tipo de, de, de situaciones. En tema de internacionalización, pues evidentemente con cada ruta nueva que abrimos a nivel internacional estamos posicionando Castellón en nuevos países, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Centro Este de Europa. Para el tema de la desestacionalización, pues hombre, nosotros intentamos cerrar las rutas para el máximo posible de meses de todo el año, pero sabéis que las aerolíneas intentan comenzar con las, las temporadas de verano, que son de, de, de finales de abril hasta principios de octubre, entonces bueno, pero insisto, también y especialmente en este desafío que he comentado, que es el de la desestacionalización, tenemos que ir especialmente de la mano con el sector turístico. 
En un año que se espera de récord, el turismo nacional sigue siendo el prioritario en Castellón, con un 70% frente al 30% de viajeros internacionales y con un importante potencial de crecimiento en nuevos segmentos como el turismo deportivo y el turismo de congresos. Hay dos elementos claves en cualquier uh, lugar uh, que pretenda ser un referente turístico, que tenemos que trabajar muy, mucho y muy bien. Una es la, todo el turismo deportivo, que creo que a pesar de que con Castellón Cycling uh, la Diputación está, está intentando ser relevantes, creo que hay que ser mucho más agresivos en otros tipos de deportes, creo que hay que facilitar que los empresarios podamos eh, pues, complementar nuestro servicio alojativo con servicios deportivos y luego tenemos toda una parte de maíz que tenemos absolutamente abandonada. Tenemos un, eh, un auditorio espectacular en Castellón, eh, pues que es muy bonito por fuera y está absolutamente infrautilizado desde que se ha hecho. Y creo que ahí necesitamos uh, mucho apoyo del sector, del sector público, uh, necesitamos aunar uh, muchísimas fuerzas y, y comercializarlo como Dios manda, que creo que actualmente no se está haciendo. De cara a la atracción de turismo internacional, los tour operadores reclaman el diseño de producto específico para estos mercados, el trabajo a medio y largo plazo y la anticipación. El 15% de nuestras reservas semanales ya son para el 2025, para el verano 2025. Entonces, es importante saber esto y que es uno de los valores que podemos ofrecer al, al hotelero frente al mercado nacional, que es un poquito más de, más de última hora. Ya que tanto el destino como los resorts no se conocen, requieren de promoción, visibilidad y condiciones especiales. Más reivindicativos los representantes de dos de las compañías hoteleras líderes de la provincia. Hoteles y Complejos CT y la cadena RH se refirieron a las manifestaciones que están proliferando en diversos puntos de España contra las viviendas turísticas ilegales para asegurar que ellos mismos, los hoteleros, deberían ser los que encabezaran dichas movilizaciones y llevaran la pancarta contra este modelo de turismo. Hay que trabajar en el precio medio, hay que trabajar en las ocupaciones... Hay que trabajarlo mucho, porque todos hemos visto que tenemos mucha potencia, pero al final la rentabilidad eh, hay que sacarla. ¿eh? Hay, tenemos, tiene que haber empresas como las nuestras aquí apostando, <risa> todo, porque aquí hay muchos recursos metidos. Eh, y, y después tenemos que conseguir que el destino nos acompañe, y que nos acompañe también las políticas. Que tenemos un problema gravísimo de estabilidad laboral. Y ese problema gravísimo de estabilidad laboral va vinculado a un problema gravísimo de estacionalidad, que es doble. Porque no es solo estacionalidad en verano, es estacionalidad sábado y domingo. La clave va a estar ahí, la clave va a estar en poder ofrecer esa conectividad, en poder hacer esa internalización de mercados que proporcione cada vez esas temporadas más largas. Eh, esa capacidad de no hacer las previsiones solo para los meses de verano, sino para esos meses de octubre, noviembre, de marzo, abril, de ampliar todo lo posible esas temporadas, de complementar con todo el producto. Hemos hablado de producto deportivo, hemos hablado de producto gastronómico, eh, naturaleza, eh, turismo activo, todas estas estrategias de producto que tienen que estar eh, preparadas, alineadas y coordinadas entre la administración pública, las campañas de promoción, y, y la parte hotelera, que tiene muy bien, como ya os decía, muy bien preparada la, la planta hotelera. Todos coincidieron en la necesidad de buscar la sostenibilidad del destino para generar rentabilidad y estabilidad laboral, pero también atajar problemas de convivencia especialmente causados por los pisos turísticos. Hay municipios potentes, como está aquí el alcalde, lo sabe, él tiene el dato mejor que yo, Peñisco, la Benicásim o Europesa, donde estamos teniendo verdaderos problemas de convivencia, porque... Lo decíamos antes en la reunión, cuando haya una manifestación diciendo no queremos turismofobia, los hoteleros tendríamos que llevar la pancarta, porque nosotros no somos eso. Esas son las viviendas turísticas. Para acompañar a los empresarios participaron también en la jornada organismos como el Instituto Valenciano de Finanzas, entidad ejecutora de la política de créditos del Gobierno valenciano. Acompañen, complementen y... Eh, y, y proporcionen esos instrumentos que eh, entendemos que desde el ámbito público eh, resultan necesarios para, eh, al final, nuestra, nuestro último objetivo, que es la generación de, de, de valor, la generación de, de empleo y de, y de riqueza. ¿no?
Para ello, el Instituto Valenciano de Finanzas cuenta con diferentes líneas con las que puede financiar proyectos de hasta 5 millones desde startups tecnológicas a restaurantes pasando grandes grupos hoteleros prestando servicios en régimen de mercado. Recogió el guante Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, quien destacó la fragmentación del sector y la necesidad de ganar tamaño de las empresas. Necesitamos eh, grupos turísticos que se internacionalicen. Necesitamos una mayor dimensión empresarial en el sector turístico. No solo en el sector turístico, en muchos sectores. Clausuró el acto el alcalde de Peñíscola y diputado de Turismo de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez, con una defensa del destino y su proyección. La provincia de Castellón tiene al año la llegada de 1.800.000 turistas. Muchos o pocos, yo también estoy de acuerdo, en julio y agosto no caben más. Hay que buscar el turista con más capacidad adquisitiva que venga y se gaste más dinero a nuestros destinos. 8 millones de presentaciones, 14% lo PIB, eso lo sabéis de memoria, 25.000 empleos vinculados al mismo, pero con objetivos. ¿Aumentar el número de turistas? Pues sí, pero en temporada baja.